Hello, how are you today? Hi, hi. Great to see you. Hi, Rene, how are you? Hi, Salvador. Hi, hi. Hi. Good evening. Hi, Sulma, how are you? Hi, teacher. Great to see you. Hi, Claudia. Hi, teacher. Hi, Diego. Salvador. <laughs> Salvador, hello, Salvador. Hi, Estoy para teacher. La casa, una gran tormenta. Yes, it's, well, here, no yet, but it seems that it's going to start soon. Ya están en casita, o van de camino todavía? Ahorita voy debajo del agua. Oh, my God. Sí, se oye que está, hay bastante viento, como que es una tormenta como la de la que tuvimos antier, ¿se acuerdan? Que fue bastante eléctrica. Horrible, horrible. Hey. Hello, Ernesto. How are you? Hi, Rafael. Hi, teacher. Okay, we are nine right now. We are nine. Let's hope that the others connect soon, right? How was your day? Like <laughs> mine. <laughs> it was a busy day. Yeah, it was not an easy day. But two more times. It is a lot of work. Oh, wow. Well, but tomorrow is Friday. That's something good. Do you work <laughs> Friday? And the body know it. Yeah. Do you work on Saturday? Trabajan yes. el sábado. Sí. No, no, no. Yes. Yes. Oh. No. Oh, that's good. That's good that you don't work on Saturday. You will have time to relax. Right? Yes. Okay. Perfect. Well, we have more people. Nice. Vamos a la attendance. Remember, open, open your camera and tell me present, right? Yes. Carolina. Claudia Carolina. Present. Okay, great. Claudia Sumara. Present. Great. Daisy is eh, Daniel Antonio. Daniel Antonio, no here. Daniel, no yet. Daisy Yesenia. Daisy. How are you? Oh, great. Okay. Nice. Diego Armando. Present. Excellent, Diego. Stephanie Jamlet. Stephanie. Not here yet, Stephanie. Henry Salet, Henry, Henry. Jonathan, present, okay, great. Jorge Nelson, Jorge Nelson, no here Jorge Nelson, José Ernesto, Present. Okay, excellent. Lea Rebecca. Lea. Lea Rebecca. No, Lea. Okay. María Elena. María Elena. Elena, no, Lea. 
Marlon. Marlon. Present teacher. Where are you? I don't see you, Marlon. Hi, teacher. Hi. Ah, okay. Oh, I see you. I see you. Great. Nelson Alberto. No, he is Rafael. Present. Dejemos los microfonitos en silencio, por favor. Solamente para hablar. Micrófonos en mute. Ok, Rafael Antonio. Present. Okay. Ricardo Antonio. Ricardo. Present. Okay. Okay. Nelson. No, yeah. Nelson. Eh, Rina Aura. Rina. Rina Aura. Rina Aura. Ruth Esther. Ruth Esther. Salvador Antonio. Present. Where are you, Salvador? Present. Okay, great. Sulma? Present. Okay. Rene Guardado? Present. Okay, perfect. Y acabo de ver a Nelson Alberto, right? Nelson Alberto. Present. Quien que acabe de llegar y yo ya lo llamé. Daniel Polanco. Daniel Polanco. Ok. ¿Alguien más que acaba de llegar? ¿No? Solamente recordarle respecto a los micrófonos mientras no estamos participando vemos en mute yes. mientras no estamos participando micrófonos en mute thank you thank you very much ok well I'm going to share the screen with you we're going to start Wait. ¿Cómo estuvo su día? ¿Bonito? Very nice. Hey. Very good. That's nice. Very good. Excellent. Okay. Well, we are going to start with greetings. What are greetings? Mm -hmm. Is saludos. Saludos, exactly. So repeat, good morning. Good morning. Mariana, recordándole el nombre completo según Dui. Nombre completo según Dui. Sí, pero sí. Claudia Díaz, nombre completo según Dui, por favor. Igual María Castaneda y Ricardo. Ricardo Toledo, usamos nombre completo según Dui. El nombre completo, como se inscribieron, recuerden que eso es súper importante por cuestión de asistencia. 
¿verdad? A la hora de bajar la asistencia que aparezca que ustedes... Teacher, el mío aparece completo. Soy Diego. Diego, vamos a ver. Diego, sí. Diego Armando sí. García. Ah, ok. Es que hace poco lo corregí porque solo tenía el nombre y el apellido. Ah, ok. Perfecto. Sí, le aparece. aparece muy bien. Ok, ok. Solamente a Ricardo. El nombre que... Ahorita de eso hago, teacher. Ok. Excelente, María Elena y Claudia. Great, great, great. Hoy sí, ya estamos, ya estamos bien. Ok, well, repeat. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good morning. Good evening. 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 Hi. 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 Hello. Hi. Hello. 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 ¿Por qué creen que no puse good night? Good night is sleeping. Exactly, exactly. We use good night when we go to sleep. Goodbye, good night. Mm -hmm. Si alguien le llama a las once y media, ¿qué dice usted? Hello, mm -hmm. yeah, good night, right? Because it's sleeping, right? You want to go to sleep. So, yeah. antes de ir a dormir, decimos, good, good night. Good night. Good night. Good night. Very good. Y good evening es desde las seis de la tarde, seis y un poquito, que ya empieza a oscurecer. Hasta la medianoche, right? Good evening. A menos que usted a dormir vaya, entonces iba a decir good night. Ya no es un saludo, sino que prácticamente good night se convierte en una despedida, right? Good night. Ahorita, ¿qué usaríamos? Good evening. Good evening. Imagine it's 8 a.m. 8 a.m. What do we use? Good morning. Good morning. It's 3 p.m. Good afternoon. Good afternoon. It's 3 a.m. It's 3 a.m. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Mm -hmm. right. Good morning. Very good. What other greetings? What other greetings can you think of? Mm -hmm. Tell me other greetings. Teacher, uh, as an example, best regard is greeting. Best regards sería un saludo de despedida. Sí, que lo usamos para los correos, ¿verdad? No, correo formal. Queremos ser formales, usamos un best regards. Or we can say best regards, or regards, or one regards. Esos son saludos formales para, para un correo. Okay, tell me, what other greetings do you know? Mm -hmm. What other greetings? Hay algunos que son así como un poco informal, ¿verdad? Yeah, that's what I think about. Um, mm -hmm. If you have confidence with someone else, you can say what's up. That's a, <laughs> that's a greeting. <laughs> exactly. How are you doing? You can say I, was I was thinking the same. How are you doing? See? What's, doing? what's going on? What's going on? Yeah. 
How you been? How are you? Or you can only you can ask the common one. How are you? Right. For example, how how you doing? How? You doing? How you doing? How you doing? Yes, without the R. How you doing? That we how are you doing? Okay. And to say goodbye. What can we use to say goodbye? Bye, take care. See you later. See you later. Yes. See you later, alligator. See you soon. <laughs> okay. Goodbye. See you soon. Or just bye. Oh. Goodbye. Goodbye. Okay. These are just some of the greetings. Of course, there are many others, right? Algunos formales y otros informales. Okay? Any questions? Questions? No question? What's going on? What's going significado? on? What's up, nigga? ¿Cómo, ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué, estás, qué haces? Right? Uh -huh. How you been, nigga? How you been? <laughs> La primera. How are you doing? ¿Cómo te va? O sea, esto, esto, estos dos serían así como, ¿cómo te va? Similares. Mm -hmm. They have the same meaning and they are informal, right? You say, hey, ¿cómo te va? Remember, we use uh, a lot of slang in Spanish too, right? And in English, it's not an exception. How are you? Okay, repeat. How are you doing? How, How, are are you doing? Doing? How are you doing? How are you doing? What's going on? What's going on? What's, What's going, going on? on? How are you? 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 ¿Qué contesta cuando le preguntan how are you? I'm, I'm fine. fine. I'm great. I'm good. Well. I'm fine. Doing good. I am so Thanks. pretty good. Right. I'm fine. So, so. Or you can say, hmm. so far, so, so far, so good. Right? Yeah. So far, so good. So far, so good. More or less. So, more or less. ¿Qué usamos en vez de decir more or less? So, so. So, so. Exactly. So, so. Right? Hey, how are you? So, so. How are you doing? So, so. Oh, you Pretty say, good. I'm okay. Cuando está así como que no muy bien, pero tampoco. Te dice, I'm okay. Right? I'm okay. See you later. See you later. Repeat. See you later. See you later. See you later. Usamos see you later. see you later cuando usted va a volver a ver a la persona el mismo día. Si va a volver a ver a la persona el mismo día, dice see, see, see you later. Pero si ya no la va a volver a ver el mismo día, entonces no le dice see you later, sino que see you Tomorrow. Soon. Tomorrow. 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 T
Zoom. Alguien comentó okay. el primer día de clase, teacher, cuando llevan dos O, se pronuncia como U. Sí. Fui yo. Es Nava. Ok, este es uno de los casos. Sí, este es uno de esos casos. Si you zoom. Si you zoom. Si you zoom. Yes. That's a very problem with the, the, that language. There's not so much rules. Yes, that's true. Tenemos más reglas en español, créanme. Es más difícil aprender español para un americano que aprender inglés para un español. Porque las reglas que tenemos en español son... Es complejo. Pero nuestras reglas, teacher, son más que todo para escritura, no para pronunciación. Sí, sí, eso sí. Sí, los maticales, eso sí. A la salvada. Nah. <risa> Caso contrario, en, en inglés hay palabras que se parecen muchísimo. Se parecen y se pronuncian diferentes. Sí. Sí. En inglés ustedes se van a ir dando cuenta en el camino que hay palabras que se escriben igual y se pronuncian diferente. Sí. O se pronuncian igual, pero se escriben diferente. O se escriben y se pronuncian igual, pero tienen un significado diferente, dependiendo de qué es lo que está hablando. Pero eso en el camino ustedes se van a ir dando cuenta de esas cosas. Ok, let's repeat one more time. How are you doing? 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 What? What's going on? Oh, What's going on? How are you? How, How are, are you? you? How are you? How are you? I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. Okay. I'm fine. Thing. How are you? I'm fine. Thing. How are you? 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 So, so, so. So. <clears throat> you. I'm okay. Remember that this question, this is a question that we can pronounce in different ways. So you can say, hey, she, how are you? Or you say, how are you? She, well, how are you? Right? Okay. And so the intonation will be she, different she, depending she, she. on the situation. Si sí, está viendo a alguien que no había visto uh, en mucho tiempo, le va a decir, hey, how are you? Right? Hasta más larga la U, uh, porque está emocionado de que alguien que no había visto. Ya va a ok. Teacher. Emoción. Hey. Teacher. Tell me. Ricardo. Eh, en el caso, así como usted dice, de, de que tenemos bastante tiempo de no verlo. Este también podría ser nice to see you. Nice to see you. Sí. 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 Pero siempre agregándole la U larga. O solo normalmente pronunciándolo así. La entonación. Recuerden que en inglés... Ajá. Parte del idioma no es solamente el decir las cosas, sino cómo. La información que ocupa a la hora de hablar. Entonces, sí, le puede decir, hey, Claudia, nice to see you. Right? La entonación, la emoción y todo lo que le pone usted a, acompañando lo que está diciendo. Eso es bien importante. ¿Sí? Es bien importante, principalmente cuando hablamos de saludos, que usted tiene que ponerle toda la entonación necesaria. Imagínese que le pone, que le dice, Daniel, how are you? How are you? Y Daniel me contesta, I'm fine, thanks. Or even somebody can <laughs> ask us, yes. uh, how do you feel today? How do you feel today? Yes. Y chequen, chequen una cuestión, pero este es este es algo cultural, ¿sí? Uh -huh. Nosotros los salvadoreños, cuando alguien nos pregunta, How are you? ¿Qué le decimos? Fine. Levantamos todo lo que hicimos y el día que como sentimos, que estamos bien, si estamos enfermos. All. 
pero como parte de la cultura y como con el idioma usted aprende cultura. Cheque, que para la cultura americana este es un saludo, un saludo cordial. Si sí, quieren saber de usted, pero no todo lo que hizo. Right? Si no, le van a, a volver a preguntar de otra manera. Uh -huh. Pero el objetivo aquí es más que todo saludo. Un saludo, un saludo cordial, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos diferentes saludos y si se fijan, las respuestas de cada uno de ellos son cortas. Y allí puede ver, depender una segunda respuesta o una segunda pregunta, la que hacen para que usted se extienda. But it depends on the situation. Ok. See you later. Ya, yeah, see you later. See you oh, later. See you, see you soon. See you soon. See you soon. Así en vivo o también cuando usted escribe una carta o un, o un correo. ¿verdad? Le puede decir a alguien, hey, see you soon. Yes. No despedimos un correo con bye, pero sí. Así cuando nos vemos, sí le podemos decir a alguien, bye o goodbye. Okay. I hope to see you soon. Oh, I hope to see you soon, right? I hope to see you soon. Okay, I'm going to tell you a couple of greetings and then you answer to me. Okay. Hey, how are you doing? How are you? I'm doing? fine. What about you? Mm -hmm. I'm fine. Okay. How are you? How are you? So, so far, so good. I'm okay. So far, so good. Bye. Goodbye. See you later. See you later. Bye. Take care. Good morning. Good morning. Hi, good morning. Mm -hmm. Hello. Hello. Hi. Hi. Bye bye. bye. See you later. Goodbye. See you tomorrow. <laughs> see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. Okay. Or you can only say, see you. Esa sería una, una forma un poco más informal. Usted dice, see you. Usted ya no dice, see you later or see you, or see you tomorrow, sino que solamente. Or see you around. See you around, exactly. Exactly. Okay, any questions here? Questions? No question. Teacher. Yeah. Observo de que por lo menos en las primeras dos preguntas, lo que significa no es lo que se entiende. ¿Cómo podríamos identificar? Es diferente si yo le pregunto, what are you doing? Si yo le pregunto, what, what, pero no how, sino que what. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Pero si le digo how, hey, how are you doing? What's up? Es como cuando a usted le dice, ¿qué hubo? Usted no le va a decir, ah, hubo lluvia anoche. ¿No? Usted le dice, ah, bien. ¿Sí? Es lo mismo, es lo mismo. Si yo le digo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué Es ese, ese mismo, recuerden que aquí estamos hablando de algo informal. Estos dos son bien informales. ¿Sí? Estos dos son súper informales. La forma formal de saludar sería, ¿Cómo estás? Pero ellos tres prácticamente hacen lo mismo. ¿Sí? Entonces, si, si usted va a preguntarle a alguien a quien le tiene así como respeto, va a decir, how are you? Good morning, how are you? Pero si es su amigo, su chero, le puede decir, what's going on? Hey, what's up? Oh, how are you doing? Y le está preguntando exactamente lo mismo. It, it, it depends on the, how close you are, right? Si es su amigo muy cercano o no. ¿Okay? O sea que va a depender de la confianza que se tiene con la persona. Exacto, exacto. Porque los tres hacen exactamente lo mismo. Si se fijan, 
Cuando yo les digo, how are you doing? Ustedes me pueden responder, I'm okay. Oh, fine. Oh, great. Fantastic. I'm very well. Entonces, me puede decir las mismas respuestas que cuando yo le pregunto, how are you? ¿Ya? Entonces, ok. Igual. Ok, any other question here with the greetings? No questions? No. Bueno, sí, Daniel. Y que hoy estaba viendo unos videos de, de eso, de como saludos. ¿Mm? Y, y ahí decían uno a little, a little good. Como una respuesta. Un a little good. Un poquito bien. So it's not very good. Remember that we can also say very good. Hey, how are you? Very good. Y si le dice a little good, es como que le diga, I'm okay. Cuando usted dice I'm okay, es como pasándola, ¿verdad? Estoy así, no estoy bien al 100%. Entonces no dice very good. Entonces a little good vendría a ser lo mismo. A little good, no estoy nada bien. Right? Uh -huh. Estas palabras a little o very nos ayudan como a intensificar cómo se siente. ¿Ya? ¿Any other question over there? ¿Sí, no? Eh, teacher. Al acompañar little con bit, por decir así, little bit, eh, ¿no vendría a apoyar también para eh, o hacer una, énfasis? O little o bit. Or, yeah, a bit higher, a little bit higher. So it's un poquitito, or a little bit good. So un poquito, todavía menos. Mm, okay. Un poquitito bien. ¿Verdad? Entonces, en el caso de que estuviera enfermo, podría contestarse un poquitito bien. O sea, que ha mejorado un poquito, no mucho. Okay. Okay, any other question here? No? Well, today we are going to talk about possessive adjectives. Possessive adjectives. Checking. We have my, 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 your, his. If I'm talking about a boy, this is This is Pedro, no hay ningún Pedro aquí. This is Pedro, yes. Si yo estoy hablando de una posesión de Pedro, voy a decir his, his, yeah. In Spanish, we don't have that problem. Cuando decimos su, hey, ya su hermana, a mi hermana, right? Vía su hermana con su esposo, con mi esposo o con el de ella. En español tenemos ese, ese, esa situación. But in, in English, I saw your sister with her husband. Hair. Usamos hair para el posesi de ella. Yes. Para el posesivo de ella. Si yo voy a hablar de algo que le pertenece a ella, voy a decir her. Yeah. ¿Sí? Si voy a hablar de algo que le pertenece a él, voy a decir it. his. His car. Her brother. Her husband. Her job. Her. Her name is María. Her name is Zulma. His name is Marlon. His name is René. Okay. Así también vamos a ir cambiando. Para el posesión de que estamos hablando de algo que le pertenece a un objeto, vamos a usar es. O si estamos hablando de un animal, 
de un animal que no es mi mascota, yo uso it. Si es mi mascota, yo puedo usar it. Pero si hablo de un animal que no es mío, es X animal, yo ocupo it. Entonces puedo decir, hey, look at that cat. Its tail, its tail is long. Its tail is long. Pero estoy hablando de la cola de quién? Del gato, right? So I'm using the possessive for it. The same. We use our, our, our teacher. See? Our teacher. Who is your teacher? Mm -hmm. Who is your teacher? Ustedes me pueden responder, our teacher y soy la. Yes? Our teacher y soy la. Porque es el nuestro. ¿Sí? Nuestro o de nosotros. Right? Y el they, their, es el possessive de ellos. Es el su de ellos. ¿Ya? Yeah? El su de ellos. Su teacher, their teacher, is Pedro. Right? Their teacher, el teacher del otro grupo o de la otra gente. Right? Any question here? Uh -huh. Recuerden que es bien importante el saber utilizar el posesivo correcto dependiendo de quién estamos hablando. Yes? Porque no puedo estar usando your si estoy hablando de una persona aparte. Sí. Ya, ya sea he o she. Pues, por ejemplo, si yo digo, your name is René. Your teacher is Soyla. Y estoy hablando de René. No puede ser, ¿verdad? Pero sí puedo decir, his name is René. And his teacher is Soila. Yes. His boss is very smart. Pero estoy hablando de alguien más. En ese caso, tengo que usar el posesivo que le corresponde. ¿Estamos bien ahí? Vamos a pasar a ver más ejemplos. Okay, look at this. I have my house is white. My house. I'm going to move this a little bit. Okay, much better. Now, check. My house, my, the king in the casa. Me. Mm -hmm. It's Mia. my house, right? My house is white. Is your name Anna? Is your name Anna? Tell me. Yes or no? Is your name Anna? No. 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 My name is? Is Ricardo. Okay, very clear. Is your name Anna? You say, no, my name is Ricardo. My name is Jonathan. My name is Claudia. My name is Maria Elena. My name is Rafael. So you use your name. His car. His. ¿De quién hablo? El, de, de su. El carro del. De, de un chico, right? Okay. So you say his name. His name is Blue. Hair. Acuérdense el hair. Porque estos son los que nos dan a veces sí. más problemas, el his y el her. Her name is Maria. Her name is Maria. Yes? Her name. El su de. Recuerden, estamos hablando de un hombre, vamos a usar his. Estamos hablando de una mujer, vamos a usar her. Uh -huh. Estoy hablando de un animal que no es mío, his. Its tail. Its tail is long. Its tail is long. Our. We. Our. Tell me. 
porque vamos a usar her cuando es un nombre femenino. Porque el su de ella es her. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Aquí les he puesto a la par. Para I, ocupo my. I have a car. My car is gray. You have a car. Your car is gray. He has a car. His car is gray. She has a car. Her car is gray. It's, you say it. It has four wheels. The car, right? Its wheels are big. Its wheels, las wheels de quién? Wheels son llantas, right? Sus llantas de quién? Del carro, right? Por eso en este caso ocupo its, porque es el su de eso, right? Mm -hmm. We have a car. Our car, our car is gray. You have a car, your car is red. Yes. Or oh, you have many cars, your cars are gray. See? They have a house, their house. Su de quién? El su de? Ellos. Uh -huh. Their house is big. They have a house, their house is big. Yes. Okay, look at the example. Our boss, our, our, no solo mío, nuestro, right? Our boss is very smart. ¿Qué significa smart? Bien listo, right? Es bien astuto. So you say, our boss is very smart. Yes. Is your teacher here? Is your teacher here? Yes. Hmm? Yes. Yes, she is. Yes, she is. Very good. Their names, their names are John and Carlos. John and Carlos. Their names, their names of these two boys, their names are John and Carlos. Es bien importante que tomen en cuenta, van a usar el proceso correspondiente dependiendo de quién estamos hablando. Any question? Question. Chair, mm -hmm. chair. Tell me, eh, en el caso de his car is blue. Yes. ¿Por qué? ¿Por qué se asocia a masculino? Porque el posesivo o sea, para el posesivo para él es his. Eh, pero en todo caso fuera para una mujer podría ser her. Podría ser her. Her car is blue. Her car is blue. Sí. Es, es, es válido entonces siempre claro, claro que sí. sí usted puede oh. usar car con his con her puede decir por ejemplo my car is blue our cars are blue her car is blue yeah. his car is blue entonces, no, no importa carro lo podemos relacionar con, con cualquiera todos los possessives lo pueden relacionar con cualquier cosa ¿Alguna otra preguntita? ¿Tiene otra pregunta? No pregunta. ¿Cómo estamos? ¿Ya mejor? Vamos a ver. We have some other examples here. Okay. Usamos, usamos el possessive adjective to show belonging. ¿Qué significa belonging? ¿Mm? Pertenencia. ¿Sí? Para mostrar pertenencia, que algo es mío, que algo es de ella o de él, o que es nuestro, right? To show belonging. So you say, that is our teacher. My car, my car is very old. 
My car is very cool. My dog is very friendly. Her book is red. Her book is red. Our house is painted yellow. Our, right? Our. Our house, not just mine. Our house is painted yellow. If you have the microphone, please. Thank you. Okay. Yes. También usamos el possessive adjective for relations and friends. So you say, my mother, your sister. What is your sister's name? Her brother, her brother is... Her brother is what? Her brother is here. Tall. Her brother is tall. Very mm -hmm. good. Yes. What's your sister's name? My, my sister's name is? My, my sister's name is Maddie. Okay. My sister's name is Maddie. Okay. Any question here? Questions? Question. Tell me your sentences now. It's time. It's your time. Now it's your turn. One volunteer to give me a sentence? Yes. Who will be my volunteer? Okay, I will. Okay, tell me. Yeah, my day was very busy. Mm -hmm. My day was very busy, very good. Thank you, another example. Another example. Hello. Hello. I have a sample. Tell me. That is my motorcycle. That is my motorcycle. Very good. My motorcycle is very fast. My motorcycle is very fast. Thank you. Benson. Okay. Any other volunteer? Another example. Uh -huh. Give me another example. Okay, Diego, give me an example. Okay, your glasses are shining right now. Yes, can you repeat? Your glasses are shining right now. Okay, great. Thank you very much. Rafael, okay. give me an example. Um, My dog is black. Okay, great. Thank you, Ernesto. Give me an example. Hola, hola. Uh -huh. Hello, tell me. ¿Qué me quiere decir que no le entiendo? Que me dé una oración. Ah, que le dé una oración. Uh -huh. um, ¿Cómo lo usas? Ejemplos, ajá, my. My cat is beautiful. Excellent. Thank you, Ernesto. Let's see, Gracias. Claudia Ciamara, give me an example. Claudia Ciamara, the mic. The mic, the mic. My house is um, blank. Okay, black. Okay, thank you, Claudia. Now, vamos a ir a trabajar a los grupos chiquitos 
I'm going to send you in groups. I'm going to send you in groups of three. Les voy a mandar acá al chat. Les voy a mandar un worksheet que es el que van a trabajar ahorita. Que van a ir a trabajar a los grupos chiquitos. Y exactamente qué vamos a hacer. Van a completar unas oraciones. Se las voy a mandar al, al grupo de WhatsApp. Oye, para que así lo puedan abrir tranquilamente. Okay. Ahí está ya en el grupo de WhatsApp. Check. Check, check. Bueno, se está yendo. Vamos a estar unos dos minutitos en el grupo para completar este ejercicio. Ok, perfecto. Me dicen cuando lo logren abrir para poder mandarlos al grupo. Ready. Ready, ready. Everybody with three people, just one group of two. Okay. Are you ready? Yes. Yes. Yes, we are. Okay, perfect. Perfect, perfect. There you go now. Ok, cheque los que no se han logrado unir a los grupos. Ernesto, cheque que le he asignado a la sala 93. Hola, teacher. Le asigné a la sala número 3, pero veo que no logró irse. Ana. Entonces, en el segundo is your name Ana. Y ahí tenemos. Yes. My name is Ana. Tenemos que agregar algo más. Well. You're just going to complete the sentences. Did you finish? No. <laughs> 
<laughs> okay. Use the correct possessive adjective to complete the sentence. No sé que en la primera es como colocar si es my, your, his, ah. her. Yes. Ah, okay. okay. The teacher. Tell me, Stephanie. Sí, este, yo les mencioné que me costó ingresar ahora. No yo. Sé por qué. Y no entendí yo. muy bien desde un principio, la verdad. Me perdí un poco. Ok. Va, estamos hablando. Bueno, al principio yo creo que lo que usted se perdió fueron los saludos, ¿verdad? Sí. Uh -huh. el, 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 sí, los saludos. La parte de ya de los possessive adjectives ya estaba usted acá. Mm, solo este, me recuerdo que. Cuando pude lograr ingresar, estaba con lo de, de air, de cuando es, es masculino, okay. cuando se trata de él o se trata de ella, pero de ahí lo anterior, si no, 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 no entendí muy bien, okay. como no pude ingresar desde el principio a la clase. Ok, vaya, vamos a usar, si hablo de mí, voy a decir my, my name is Soila. You, your name is Stephanie. Your name is Stephanie. Her name is Claudia. Her. Vamos a usar her para usar de, para hablar de hey. ella. Uh -huh. Her name is Claudia. And his, para hablar de, de él. Right? His name is Jonathan. His name is, his name Jonathan. is Jonathan. My your hair talking about Claudia and he's talking about Jonathan. Mm -hmm. Mm -hmm. Y los demás Me, which, is my your, my, hair, your hair, hair talking about Claudia, right? Her name is Claudia. His name is Jonathan. His name is Jonathan. Her is Claudia. Her name is Claudia. Her name, my name yeah. is Stephanie. My, uh -huh. my name is Stephanie. Uh -huh. bueno. Y si hablamos de los demás, vamos a decir, incluyendo no solo yo, sino que incluyendo a otros, vamos a decir our, our, our. our. Por ejemplo, ustedes pueden decir our teacher y soy la. Our teacher. ¿Sí? El teacher de los tres ustedes. Entonces se incluyen los tres. Our teacher is Soila. Uh -huh. ¿Ya? Bueno. Ok. Perfecto. Ok. I leave you work. Uh -huh. Ah, es este. El problema que yo no las tengo. Sí vi el grupo de WhatsApp, pero creo que no estoy agregado porque no me cayó. Yo estaba buscando en WhatsApp a ver si había. Ah, pues tenemos, eh, tenemos ese inconveniente. Dice que no está de agregado en, en el grupo de WhatsApp, que no ha visto la, la worksheet. Si no la tengo. No, no tengo. El okay. No estoy en el grupo. En la última eh, de Easy, ¿qué le colocarías? I have two brothers. Sería your sus. Vaya, Ernesto, le voy a poner acá el link para que se agregue al grupo de WhatsApp. Dele clic al grupo de WhatsApp y automáticamente se va a agregar. Bye. Thank you, teacher. Ok. Gracias. Y, um, bueno, esperemos a que se que lo agreguen al grupo. Okay. Esos serían como sus de ellos, ¿verdad? Sus nombres. De ellos, exacto. El posesivo es el que hace falta. Sería... Estamos librando una guerra. 30 años. 
Sería true. No. Sería there. there. The names are Luis and Carlos. There. You can share the screen to Diego. You can share the What? screen. You can share. Puede darle compartir pantalla para mostrar el ejercicio también. Se logró okay, agregar, pero... eh, Ernesto, se logró agregar al grupo de WhatsApp. Yeah. Eh, fíjense yeah. que no, yo creo que es un número que tiene 79, 39, 23 y algo, ¿verdad? Mm. No. Y el, eh, el violín acá al chat del grupo. Sí, ese es el link del, del, del grupo. Ah, ok, entonces se lo envió en el chat acá de, del grupo, Ernesto. Me lo pegué aquí en el, en el chat de, ti, de, de, de Zoom. Ah, de Zoom. Ajá, acá en el chat Ajá, de, de Zoom, Zoom, perdón. Para que le dé clic al, al, al link y logre unirse al grupo de WhatsApp. Sí, yo no les comparto la, la pantalla, jefa, porque, perdón, porque yo estoy... WhatsApp lo tengo aparte acá en el, en el cel, no lo abro en, en la Chromebook. Sí. Vamos a ver. No, no se ha logrado agregar un segundo. Me mandó. Hola. Hola, hola. Sí, dígame. Que no, 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 no puedo regresar al, al grupo grande. Estoy en el grupo pequeño. No, pero aquí en el, en el chat de acá se lo acabo de poner el, el. En el chat de acá del grupo pequeño le puse el, el link. Y está de, de computadora, Ernesto. No, de, de teléfono. De celular. Pero sí. sí creo que tiene que aparecerle en la, en la parte inferior de la pantallita. Creo que tiene que aparecer el loguito de, de chat. Ajá. Es como una, como una bubble. Ajá. Como una bubble de un mensaje. Ah, sí, correcto. Donde dice participantes, no. A la par. Y a la par está. De... A la par está. A la par es un más. Es como, una, bur... par... es como una burbujita que dice chat. No le aparece un icono que dice chat. No, solo tengo el el del micrófono, la cámara, el de una flechita que dice compartir, uh -huh. participantes y más. Ah, va. entonces cuando volvamos el más grande vamos a ver si se logra. O tal vez allí. En... Dele más, yo creo que abriendo más les... Ok. Ahí está. Hi, teacher. Hi, hi. Did you finish? Yes. Finish. Finish. Okay. Perfect. Perfect. Uh -huh. oh, did you finish here? Yes. Yes. Finish. Okay, perfect. I'm calling you then. I want. Okay, in the first one, I'm, I am a student. My teacher is so And the second one, in the second one, what would you put?
open your microphone. En la segunda, lo que sería is his, ¿verdad? Is his name Anna? Is your name Anna? Ah, no, sí, 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 es her. Is her name Anna? Yes, her name is Anna. Así, her name is Anna. Is her name uh, yes. Everybody coming. Yes, yes. No, yes. No, ¿cómo sería la segunda parte? Is her name Anna. Is her name Anna. Yes, her name is Anna. Uh -huh. yes, her name. Her name, yes, her name is Anna. Okay. Okay, we're done. Great. Everybody back, right? Let's see. Okay, ready, ready. Stephanie and Claudia, I don't see your mic, uh, your camera. I'm going to call attendance. I'm going to call attendance before we check your answers. Let's see. Carolina. Claudia Carolina. Present. Okay. Claudia Xiomara. Present. Daniel Antonio. Present. Okay. Daisy Yesenia. Daisy Present. Yesenia. Present. Great. Diego Armando. Diego, yes. Stephanie Jamlet. Present. Okay. Henry Salet. Henry. No here, Henry. No, no, no. Daisy, póngase el nombre completo, por favor. Completo según. Según Dui. Henry Salet, no here. Vaya, coach. Es que se va a revisar en el teléfono para ayudar al compañero. Ok, ok. Ajá, pero es que en la parte de acá donde le decía más, ahí aparece el, la opción del chat. ¿Verdad? Exacto. Sí, es la primera opción. Exacto. Okay. Vaya, cheque eh, Ernesto, si por ahí le va a aparecer. Vaya, Jonathan. Bye. Jonathan, present Jonathan. Present. Okay. Jorge Nelson. Jorge Nelson. No, no here. Jose Ernesto. Present. Okay, great. Lea Rebeca. Lea Rebeca. No. María Elena. Present. Ok, excelente. Marlon Edmundo. Marlon. Present, teacher. Ok, great. Nelson Alberto. Present. Rafael Antonio. Present. Great. Ricardo Antonio. Present. Okay. Rina. Present. Thank you. Ruth Esther. Ruth Esther. Ruth, no here, Ruth. Salvador Antonio. Present. Okay. Zulma. Present. Okay. And René Guardado. René? Present. Ok, perfecto. Ok, let's go back. 
Now let's check your exercise, right? Mm, I am a student. What is the option there? My. 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 My, te my teacher is Soila. My teacher is Soila. Very good. What about number two? The second? Is here. here. It's is her name Anna? Mm -hmm. Okay, so you see, you can say, is your name Anna? Yes. Is my, she? Name, my, my name is Anna. Yes, my name is Anna, right? Oh, is her name Anna? Yes, her name is Anna. Okay, it, both are correct. Could be both. Is her name Anna? Yes, her name is Anna. Okay. Now he is a driver. He is a driver. His, his car. His yeah. car is blue. His car is blue. Very good. We have a good boss. We have a good boss. Our our best. Our boss. Best. Yes. Our boss. Is very smart. Is you your your teacher here? Yes, she is. I have two brothers. They are their they names there. Are their names are Luis and Carlos. Their names. Mm -hmm. They are uh, San Carlos, right? I have two brothers. Their names are Luis and Carlos. Very good. Any questions? No questions. No questions. Okay. Perfect. Okay. okay. Now let's go to the next point. Talking about possessive nouns. Check, possessive nouns. We are going to use these with the possessive nouns. Yeah? Apostrophe S. So you say, our teacher's name, our teacher's name is, what is your teacher's name? Is Soila. Is Soila, right? Our teacher's name. Her name is Soila. Okay. Pedro's. Your name is Soila. Yes. Pedro's address. Pedro's. Melissa and Dora's last name. Dora's, right? Check. There are some rules that we follow. For example, here you say this is John's house. Se han fijado en los rótulos que dice Amanda's salón, right? John's house. Maria's car. Wendy's car. Wendy's. Okay. So this is the apostrophe S that shows possession. See? That shows possession. So this is John's house. This is. His house. See, es solamente otra forma de mostrar possession, right? This is my best friend's car. This is her car. Si mi amiga, si es mi, mi, mi mejor amiga o mi mejor amigo, right? This is his, or this is his car. Did you have a question? Tell me. And what happened when we're going to have a name that finish in their S? For example, Carlos. Jesus. Mm -hmm. So you say this is Carlos S. Lo único que cambiaría Carlos sería S. la pronunciación. Sí, siempre le ponemos apostrofías porque solamente es uno. Pero cuando termina en S, tenemos la opción. ¿Verdad? 
En este caso, si es un nombre que termina en ese, tenemos la opción de ponerle el apóstrofe S y decir Carlos S. This is Carlos Or when it's plural too. House, o solamente el apóstrofe y decir this is Carlos House. De ahí, de ahí okay. se dan las dos opciones. En el caso de los nombres que terminan con S. ¿sí? Pero si es un nombre okay, que termina en cualquier otra letra, le ponemos apóstrofe S. Apóstrofe S. S. Mm -hmm. Apóstrofe S. Ok, thank you. Thank you very much. My best friend's part, solo la apóstrofe S. María es Anas. Oh, el jefe o la jefa de jefe. Right? That is the position there. Ahora, mm -hmm. if, we use, if we have a word that finishes in S, solo le ponemos la apóstrofe. You say, this is my parents house my parents house solo le pongo la apóstrofe porque ya termina en la S ¿Sí? those are the girls toys those are the girls toys both the girls or just the, the girls? The girls. Talk. The okay. girls. Si fuera una, vendría the girl apostrophe S. Right? Girl. Yes. Por ejemplo, así. Si solamente es una. ¿Cuántas girls? Una. Sí, the girls, pero si decimos the girls, the girls aquí hay probablemente dos o más, right? Those are the girls' toys. Los juguetes de las chicas. Los juguetes de la chica o de la niña, right? Only one. One girl, two girls. But you, but you can put the rest after the apostrophe too. En este caso, una. Si estoy hablando de una chica, puedo decir girl apostrophe s. Sí, sí. Mm -hmm. Creo que usted me decía de que se tiene la dos alternativas cuando es hombre que termina ese o, o es un plural se puede colocar a postre únicamente o también siempre a postre y este ese es un caso especial solamente con el nombre de, con el caso de los nombres que terminan en ese como Carlos Carlos termina en ese en ese caso sí le puedo poner a postre es o solamente apóstrofe. Eso se refiere solo a los nombres que terminan en S. Pero ah, en okay. el caso de los plurales, no. Plural? En solo el caso del apóstrofe. plural, solo la apóstrofe. Ah, ok. Ahora sí, ya le agarré. Sí, esa es la única forma. Solo la apóstrofe. Porque estamos okay, hablando de un plural. Uh -huh. Que you say, gracias, this, uh, this is the boy's car. ¿Cuántos boys? Boys cars. Two. How many cars? Only one car. Two boys. Right? Two boys, one car. Right, I got it. Mm -hmm. Okay. Y hay otro caso. <clears throat> Dice, fija, here we're talking about plural, ¿sí? Plural, pero plural finishing in S. No todos los plurales terminan en S, ¿verdad? ¿O sí? No, no todos los plurales finish en S. Ajá. So, if we have, for example, these plurals, man, men, ¿ya? Yeah? Woman, women, child, women. children, que son irregulares, ¿ya? Yeah? Man, Mouse. men. Woman, women, child, mouse, children. mice. See? ¿Sí? 
en este caso, si yo me encuentro con un plural de este tipo, que son irregulares, voy a decir the children's house. Le voy a dar trato como si se tratara de un singular, ¿verdad? Porque no termina en S. Entonces le pongo apóstrofe S. The children's okay. house. The men's job. The women's dress. ¿Sí? Porque estoy hablando de un plural. Any question there? Aquí se trata de plural, pero irregulares. Irregular plural que terminan en N generalmente o en cualquier otra letra, pero no en S. ¿Sí? Pero si es un plural irregular, le pongo la apostrofía. Le voy a dar un trato de singular. ¿Sí? Pero si termina en S, como en este caso, entonces ahí no, ahí solamente la apostrofe. Uh -huh. Y aquí apostrofe. Okay. Any, que, any other question there? Question. ¿Estamos bien? Eh, siempre se le va a agregar apóstrofe S en los irregulares. Can you repeat your question? Yeah, yeah. if we're going to add always the apostrophe S with the irregular nouns. Con los irregular, yes. Apostrophe S. Porque no termina en S. ¿Verdad? Como no termina en S, se le da un trato como si fuera singular. Entonces le pongo apostrophe S. The children's house. Recuerden que child, tenemos child, el singular child, plural children, right? Child, children, pero con el possession sería children's. The children's children. house, right? The children's house is on the next street. The men's job, the women's dress. All right. Any other question? No question. No, no. And, and with the names that it ended on S, we only add the apostrophe. The apostrophe. Ahí en ese caso, si el nombre, por ejemplo, Carlos, puede tener las dos opciones. ¿Verdad? Puede tener las dos opciones. Decir Carlos S. Y la grega apostrofe es porque solo es un Carlos. No está hablando uh -huh. de varios Carlos. Entonces se le da trato de singular, aunque Carlos termine en S. Porque solo es uno. Right? Then you say Carlos S. La pronunciación va a cambiar. Ya no va a decir Carlos Carr, sino que Carlos S. ¿Sí? Carlos S. Carr. Carlos S. Carlos S. Carr. Miss Rodríguez S. House. ¿Sí? Rodríguez S. López S. ¿Por qué termina ya en Z o en S? Entonces, al ponerle la apóstrofe S, se le agrega un S. Rodríguez S. López S. Carlos S. López S. Carlos S. Ok. Yeah. Ok, got it. Ok. Let's go. Let's go to let me okay. I'm going to open again. Let me show you the exercises. Okay, check. My name, my, right? My name is Sola. My name. But you say her name is Sola. Her last name is Rodriguez, right? What's her occupation? What's my occupation? Yes. Hmm? Teacher. 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 
Okay, my occupation is teacher. Now, let's see, tell me about Sulma. Sulma, what's your, what's your last name, Sulma? What's your last name? Uh, her name is Sulma. Okay, and your last name, Sulma? Last name. Uh, her, her last name, uh, Lopez. Okay, my last name, you say my last name is Lopez. Claudia, okay. tell me, what is Sulma's last name? What is Sulma's last name? Her last name is Lopez. Her last name is Lopez. Very good. Okay. Let's see, Daniel, what's your occupation? What's your occupation? My occupation? Yeah. The, the C graphic design. The designer. Okay, let's see, Rina, tell me. What is Daniel's occupation? If the fijan, I use some of the apostrophe S, right? Daniel's occupation. Mm -hmm. Rin, what is Daniel's occupation? Graphic designer, he said. Graphic, graphic designer. Mm -hmm. His occupation is graphic. Uh -huh. His occupation is graphic design. Graphic design. Mm -hmm. His occupation is graphic design. Very good. Great. Let's see. Claudia, uh, Claudia Diaz. What's your last name? What's your last name? My last name is Diaz. Okay. Stephanie, what is Claudia's last name? What is Claudia's last name? Her. Her. Hmm? Her last name. Aquí. Last name. Her last Her name. Life. Her last Her. Last, last name, name is, is Diaz. Diaz. Right? Mm -hmm. Very good. Her last name is Diaz. Her last, her her last her name, last name is Diaz. Her last, her last name is Diaz. Her last name is Diaz. Very good. Jonathan, what's your occupation? Eh, no sé cómo sería en inglés, pero prácticamente soy el encargado del, del departamento de archivo. Okay, I'm in charge of the filing department. Filing. File. File. The filing ¿Cómo? department. So you can say I'm in charge of the filing department. Okay, Ricardo, tell me, what is Jonathan's occupation? What is Jonathan's occupation? What is Jonathan's occupation? No me logra hoy, Ricardo. Okay. Uh, okay. Yeah. He is, uh -huh. What is Jonathan's occupation? He is. He is. Uh, no. He is in charge. You say um, he is in charge of filing, um, right? No. He is. He is in charge of the filing department. He is in charge. He is in charge. Mm -hmm. He is in charge. Eh, no le escucho también, teacher. 
He is in charge of the filing of the filing of the filing farm. Yeah, excellent. Okay, I'm going to send you with sharing here. I'm going to send you to your groups. And there you're going to complete an exercise, right? And you're going to complete some sentences about your partner. Are you ready? Yes. Yes, we are. Okay. Vaya, check. Ahí les pongo un par de ejercicios para completar con los posesivos. Se los voy a contar. Tienen. En esta parte, you're going to write, for example, if you say the children's house, right? The children's house. Then you say, what you're going to do is to write children and the apostrophe S, right? To make the, to write the possessive noun correctamente. In this part, Lo que va a hacer es preguntarle a un compañero, Claudia, what's your first name? Claudia solo se puso Claudia Díaz, no se ha puesto el nombre completo. Claudia. Claudia. Sí, teacher, lo que pasa es que está lloviendo muy fuerte y se me está yendo la señal de internet. Y he vuelto a entrar ahorita. Ok, pues dele allí en los tres puntitos y agrégueselo. Sí, ahorita. Ok, sí. Ok, Rina, so you will ask, what's your first name? And she says, my first name. Recuerden, la idea es que practiquen, what's your, my, right? What's your first name? And she says, my first name is Rina. What's your middle name? Middle name is su segundo nombre, right? What's your middle name? My middle name is Aura. Yeah. What's your last name? My last name is solamente van a un last name. What's your occupation? What's your occupation? Y completa la ocupación de compañía. Okay. Teacher, I have a question. Tell me. I can I can say my sec my second name. Uh, no, la mejor manera es middle name. It's great. Okay. Thank you. Middle name. Yeah, middle name. Que los americanos generalmente tienen uno, right? We have two and sometimes three. Imagine, and even the last name they get one. They marry, they get that last name, but we marry and we have our two single last names and the other, so we have three, right? So things change. Questions? No questions here. Mm -hmm. No questions. No questions. Okay, perfect. Basha, I'm going to, I'm going to send you then to the groups, okay? Y vamos a completar este ejercicio. Vamos a ver, eh, José Ernesto, ¿se logró agregar al grupo José Ernesto? Cher. Hi, hi. Yo tengo problema con agregarme al grupo de WhatsApp. ¿Y eso? Eh, no, no lo tengo, no me, no estoy agregada. No, es que ustedes se han agregado solitos. Pero el link para agregarme no me aparece. Ahí se lo pegué en el chat de la clase. ¿Se lo vuelvo a poner? 
Richard, yo creo que hay un problema. Este, el icono ese del chat, así en Navarra no aparece. En la opción es más. Decía la compañera de que era la primera opción el chat. Sí es cierto, pero ese es para uno mandar un mensaje al grupo o a un compañero específico. No es para agregarse, yo tampoco estoy. No, lo que va a hacer es abrir ese chat porque el link está adentro de ese chat. Cuando usted le da clic a ese chat, se va a abrir y va a poder ver lo que está adentro de ese chat. ¿Prueba? Sí, ahora sí. Va, dele clic a ese link y ya me va a aparecer dentro del grupo, igual que eh, Claudia. Cuando le da clic al link, excelente, se acaba de unir alguien. Pero en mi caso, teacher, yo no lo tengo instalado en la computadora. Ah, usted fue desde la computadora. Hagan lo que hicieron anteayer, ante que copiaron el link, se lo mandaron al correo. Al correo. O si tiene abierto su WhatsApp en su computadora, mándeselo. Y aquí mándeselo al WhatsApp y ya lo abre en su celular para que se logra unir. Se unió el 77-74-75. Sí, ¿verdad? Vaya. ¿Quién se unió? Ernesto fue el que se logró unir. ¿Sí? Sí, fue Ernesto. Ok, perfecto. Hmm. Nice. Tenemos 27 personas acá. Jorge, Marlon, Daisy. ¿Cómo vamos? ¿Carolina logró unirse? Sí. Ok, muy bien. Vaya. Vamos a los grupos pequeños. En lo que se va moviendo hacia los grupos les va a llegar el el worksheet al grupo de WhatsApp. Hoy. Vamos a ver, Claudia no se ha unido todavía al grupo, ¿verdad, Claudia? Vale, lo voy a mandar a los grupos ahorita. De ahí voy. Join the meeting. Se me han quedado todavía unos acá. Vamos a ver. Daniel, no se logró unir al grupo. Daniel, Marilena y, y Nelson.
Okay, great. That might be a sound. Hey, Stella, teacher. Teacher. Hi. Hi, hi. Hola. The second uh, part, we need to, to read it down the information, or we just gonna, um, like a practice in, between just us? Just for you to practice. Practice. Just to practice. Yeah. All right. Practice. So you say, what's oh. your first name? My first name is, what's your last name? My last name is. Mm -hmm. Okay, okay, got it. Thank you. Any other questions? No? No, so far. Thank okay. you. Perfect. Hi, Marilena. No se pudo ir, ¿verdad? Bueno, aquí complétela entonces ya vamos a regresar de todas maneras. Ah, está bien, ahorita lo estoy, lo estoy completando. Ok, perfecto. Ok, bueno, en la primera, tal y como dijo la, la teacher, creo que es Children's. The children's. Sería con, con eso. Con apóstrofe. Sí, exacto. Solo sería children's apóstrofe S. En la segunda igual. Boys. Con apóstrofe. La tercera. This is Marías. Car. Así es. It's her car. In the fourth, this this is my parents' apartment. Parents. Solo sería parents. S. Parents, como ya lleva una S, pero no sé si solo sería con los nombres. No, solo apóstrofe, nada más. Se mm -hmm. le pone apóstrofe. Correcto, después de parents. Uh -huh. Llevaría Entonces, siempre la es... Alba. Pero no le agrego otra S. No, no porque hay una más. S. Ya terminé, ya terminé eso, solo al finalizar, solo ponemos el apóstol. Ok. Petriar. <risa> Claudia. El suyo es Rafael y Don. José. José. Vamos a poner acá José. Eh, his sería own. his para, para consultarle a él sería here no his his your name hola hola his hola what's Ajá. his name his. what's his what name? His name what his name y le está preguntando a él directamente what's your name okay. what's your name? ahí depende si le, si le pregunto a Claudia. ¿Y sus camaritas, niños? Ah, sus... mi cámara ah. está encendida. De verdad. Ahí está. Ahí está. También la mía. Sí. Lo que pasa es que como estamos en la hoja trabajando. Está, estamos quizás... trabajando en el, en el, en el WhatsApp. Vaya, Rafael. Si Rafael le pregunta a Claudia. What's his name? Claudia dice his name is Ernesto. Y si le pregunta a Ernesto, what's her name? Ernesto va a decir, her name is Claudia. Pero si le va a preguntar directamente, sería, what's your name? What's your name? Oh, what's ok. Your name? Thank you. Ok, you're welcome. Finish, teacher. Finish. Okay, perfect, Marilena. I'm going to see just the last group to see how it's doing. Uh, I am not understanding, but I... No, I still teaching. 
Hi, teacher. Hi. Hola, teacher. Hello. En este caso sería, my name is, no, my first name is, y su nombre. Zulma. Zulma. Ajá. What, what is your first name? Lorena. Uh -huh. Pero completo va. My name is Lorena. No, no my no, first name is Lorena. Maiden, maiden name Lorena. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. sí. El segundo, ajá. Ajá. What is your last name? Uh, last name Lop. Ese dice como es que la casa es esta este apartamento es de mis padres algo así de mis parientes parents father and mother de madre papá ajá de father and mother de padres pero está hablando de mis padres es posesivo. My parents is plural, right? What is the possessive if it is plural? Yeah. Hey. Sí. En este caso, acuérdense que están usando los nouns, right? Que va a poner parents y la apóstrofe. Parents, apóstrofe. Possession. Any questions? Sí, ese me tiene confundida. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería el, el posesivo? Sí, el posesivo. En este caso, ya le voy a compartir la pantalla. If we have the children's the children's house, como children es irregular, solamente children's solo ponemos apóstrofe es children's right? means porque son irregular plurals agreements. La apóstrofe es. Y ese es el mismo caso cuando estamos usando una palabra en singular. Puede ser un nombre, puede ser eh, cualquier cosa que usted está usando en singular. Le va a poner apóstrofe es. Por ejemplo, si usted dice my brother's house. Brother, apóstrofe es y después house. Entonces, el apóstrofe es la única cosa que cambia como el caso de parents porque estamos hablando de plural y termina en s allí solamente se le pone apóstrofe igual girls solo se le pone la apóstrofe right? boys porque estamos hablando de plural si ya termina en s usted solamente le va a agregar apóstrofe Sí. Entonces ahí en ese caso sería this, this is my eh, la pronunciación con el apóstrofe sería the parents my parents my parents no cambia porque como solo le está poniendo apóstrofe uh -huh, 
Es igual. This is my parents' house. En el caso de children, eso ya sería children's. My children's, sí. Sería apóstrofe y es. Yes, exactly. The children's house. Yeah. Uh, Ana, da, igual sería Ana, Anas. Let me see. En la número 5. Number 5. It's Anas. Anas. Ana, mm -hmm. apóstrofe mm -hmm. S. Anas. Uh -huh. Sí, era lo que estaba aquí. Cuando ya la palabra termina en S, solo se le agrega el apóstrofe. Exacto. Cuando termina eh, que no lleva S, se le agrega el apóstrofe más uh -huh. S. Mm -hmm. Exactly, exactly. That's the rule. Okay, thank you. Great. Okay, ready, right? Okay, everybody coming. Nice, nice. Are you ready? Ready. Excellent. Yes, teacher, ready. Let's see the. Yep, yep, yep. yep. <laughs> Let's see, I'm going to make it bigger. The, how would you say here? The? Children. Children. Apostrophe, children. Yes. yes, right? The children's house, very good. The children's house. What about the number two? Boys. 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 A boys. Car is big. Excellent. The boys the car. Car is big. The boys car is big. Ah. Big. What about this one? This is Maria. 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 Where's Maria? This is That's... Maria car. Marias, right? Marias car. This is my parents. My parents. My parents. My parents. My parents. Only apostrophe, right? Because it is yeah, very good. And the last one. Anas. Is your car? Anas car. Anas car. It is Anas. Uh -huh. In this case, tenemos dos opciones. Una de decir no, it is Anas car. Y la otra de decir solamente no, it is Anas. Sí. Is this your car? No, it is Anas. So that's perfect. Okay. Okay, well, now let's repeat. The children, the children's house, the children's house. Okay, the children's house is on the next street. The children's house, repeat. The children's house is on the next street. The boys' car the next street. is big. The boys, boys' car is big. The boys' toy, no. The boys' car is big. The boys' car is big. This is Maria's car. This is Maria's car. This is Maria's car. 
It's her car. It's her, it's her, car. Car. her car. car. This is my parents' apartment. This, this is, is my parents' apartment. apartment. This is this your car? This is your car? car? No, it's no, Anna. It's it's Anna. Anna. Oh, it is Anna. Anna. Oh, it is okay. Anna. Very good. Or now it is Anna's car. Mm -hmm. It is Anna. Okay, any questions here? No questions. questions. Okay, perfect. Well, I'm going to call attendance, so be sure that you open your camera. Say. Okay, Claudia, ready, Claudia. Present. Present. Olivia. Claudia Xiomara. Present. Claudia Xiomara. Okay. Daniel Antonio. Present. Okay. Daisy Yesenia. Present. Excellent. Diego Armando. Present. Okay. Stephanie Jamlet. Present. Okay, Stephanie. Henry Salet. Not here. Jonathan David. Jonathan. Present. Okay, thank you, Jonathan. Jorge Nelson. Jorge Nelson. Ernesto. Present. Excellent. Lea Rebecca. Marilena. Present. Okay. Marlon Edmundo. Marlon. Present teacher. Okay, great. Nelson Alberto. Present. Okay. Rafael Antonio. Present. Okay, where are you? Rafael. Present. Okay, great. Ricardo Antonio. Present. Okay. Reina Aura. Present. Ruth Esther. Not here. Salvador Antonio. Present. Okay, great. Sulma Lorena. Present. Great, Sulma. René Guardado. Present. Excellent. Okay, now tell me, do you have any questions? Any questions about this topic? Um, maybe with the apostrophe, I don't quite sure when I need to add the S, when the word ended on S, or is just that we need to add just the apostrophe? Okay, when the word, when the word finishes, so there, go to the next one. Here. When the word finishes in S, solo le ponemos a post. ¿Sí? Por ejemplo, Just apostrophe. Only the apostrophe. If I say this is the student's class, right? The students, these are the students. I'm going to write another sentence here. These are moving a little. These are the students. Vamos, si yo solamente pongo student, sería apóstrofe S, un estudiante. 
pero si yo tengo estudiantes en plural, va a ser solo la All right, so if it's ended on S, we add just the apostrophe after the S. Exactly. <laughs> Mi computer dice que ya no quiere poner apostrophes. <laughs> now, what about names? Is work uh, in the same way in the, like names? In the case we... of the names, in the case of the names, for example, si usted dice, this, this is, bueno, no lo vamos a poner acá porque no es plural, ¿verdad? Sino que es un singular. Sí, lo vamos a poner. This is los. Tienen las dos opciones. Acuérdense, esto es solamente cuando estamos hablando de nombre. This is Carlos, Carlos S. This is Carlos. Sí. Pues ahí depende si usted quiere decir yo, así, yo, mi personal, porque Carlos es una persona, para evitar cualquier confusión y, y equivocarme, yo preferiría usar esta. The, Aunque, second one. the, the first one. The first one. Carlos. The first one, porque aunque termine en, un, en ese, es una persona, solo es un Carlos. ¿Sí? Yo, lo que cambia es la pronunciación. Y usted va a decir, this is Carlos S. Car. ¿Sí? Aquí dice Carlos S. Car. Y en este caso, this is Carlos Car. La pronunciación cambia. Pero esto es solamente uh -huh. en el caso de los nombres que terminan en S. O sea, es un caso especial que se le pueden adaptar cualquiera de las dos reglas. ¿Sí? Solamente no, en el caso de los nombres que terminan en S. Ok. Podría decir Carlos S. Pero de ahí, si se trata de cualquier otra cosa que sea en plural, solo le ponemos la postura. ¿Sí? Por ejemplo, acá va a decir the students, these are the students Books. ¿De quién son los libros? De los estudiantes. De los estudiantes. De caso solamente a costo. Pero en el caso de Carlos, ahí tienen las dos opciones. Yeah. Ok. Carlos. Es... Any other question? Carlos. 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 This is Carlos. 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 ¿Quién se quedará conmigo ahora? Vamos a ver. Hoy le toca quedarse a Jonathan. A mí. Ya. Yeah. <laughs> y mañana a María Elena. O Jonathan. Ok. Well, see you then. See you tomorrow. tomorrow. Bye -bye. Good night. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Fresh weather. Good night, guys. See bye -bye. you guys tomorrow. Bye bye. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Okay, hello, Jonathan. Hola. How are you? Um, creo que sería... Fine. I'm fine. Fine. <laughs> fine. So, so. Very well. Me ha tratado bien la vida. Okay, so you can say very well, thanks. Very well. Okay. Do you have any questions, Jonathan? Eh, el, fíjense que si no el, el traté de, de entender cuando me dijo lo, lo de parte de, de, de mi ocupación. Uh 
pero sí, no, no, no le hallé bien. Ok. In charge, you say in charge of the filing department. Porque me dijo que in... era del departamento de archivo, ¿verdad? Ajá. Ajá, entonces dice, I am in charge, in charge of the filing department. ¿Y cómo escribiría eso? Filing. Vamos a poner acá en chat. Okay. I am in charge of the filing department. In the final, the videos. Okay. I'm in charge of the filing department. El departamento de archivo, right? I am in charge. I am in charge. Estoy a cargo. Okay. I am in charge of the filing department. Mm -hmm. I am in charge of the filing department. Eh, la verdad no tengo pregunta. Sobre no. las clases de ayer, las de antier, no, no problem. Pienso que no, no, todo me ha quedado claro. Ok, very good. Ahorita estoy revisando el cuaderno y de lo que hemos visto, no tengo ninguna duda. Sí, ahorita vamos así como con lo más, lo más básico, lo más sí. básico. Sí, algunas cosas que, que ya ni, tal vez no, no hacía mucha memoria, pero en alguna vez lo vi, entonces ya voy recordando algunas cosas. Exacto, Ajá. Exacto. a veces eh, esto sucede que cuando uno... Ha visto un tema antes al volverlo a ver así como Sí, igual el, el estarlo practicando, porque no, sé, no es que mi memoria sea la mejor, pero practicando se va quedando todo. Sí, sí, no, de hecho, eso ayuda un montón, la práctica. Esa es la, la, mejor, la mejor cuestión, la, la práctica. Sí. Y digamos, y digamos el este curso que es como el como lo más básico por decirlo así cuánto duraría dura 20 días 20 días ah ok 20 días ahorita vamos por el número 4 faltan 16 sí. y digamos después de ese eh, pasamos digamos si pasamos los exámenes todo pasamos al básico 2 sí. Sí. Okay. Okay. y digamos Perdón. Tiene que ir completando la plataforma, tra trabajando cada uno de los ejercicios de la plataforma, que es lo que va a llegar a, a completarle la nota. ¿verdad? Ah, ok. Digamos, eh, digamos llegase a pasar el 1, ahí como en un tiempo en el que iniciaría el 2. O... Allí sí depende, ¿verdad? Depende de varias cuestiones. Que estén todos los nuevos participantes para el siguiente módulo. Entonces ahí les van a avisar, ¿verdad? Ah, ok. Les van a avisar. Ya esas son cuestiones administrativas. Ellos se van a encargar de comunicarse con ustedes y avisarles. Miren, ya empezamos tal fecha. ¿Y qué son las cosas que tienen que traer? ¿En qué momento tienen que presentar documentos? Todo eso se lo van a comunicar ellos. Ah, ok. Sí. Ahí está bien. Van a estar pendientes ahí de todos esos Está bien. Ok, bueno. any other question, eh, Jonathan? No, ya, ya no tengo más. Eso sería todo. Ok, perfect, Jonathan. Well, see you tomorrow then. Have a nice, a nice day. 
y a descansar con lluvia. Right? <laughs> have a very, very nice weather. Sí. Very nice weather because it's raining. It was a little hot in the afternoon, but with the weather, it has temperature has lower a little bit. Okay. Well, see you, Jonathan. Adios. Bye-bye. Take care. Bye. See you.